Aylar'dan herkese merhaba. Fena değil, idare eder. Fazla lezzetli. Bu arada Rize'den merhaba. Çeyli ilçesinde Hüsrev kuru fasulyesi var. Bu bölgenin meşhur kuru fasulyesi. Kendimizi kuru fasulye söyledik, pilav söyledik. Rize'ye bu güzel lezzetlerle başladık. Yemeği bitirdikten sonra ne yapıyoruz? Rotamız Aydar'a doğru yola koyuluyoruz. Ve nihayet Aydar'a geldik. Rize bloğuna Hüsrev'de başlamıştık değil mi? Evet. Hüsrev'de şahane bir yemek yedik. Daha doğrusu şahane bir kuru fasulye. Sonrasında yola çıktık ve nihayet şu an Aydar'dayız. Bir değişiklik var mı? Aydar'da geçen yıldan bu yana evet var. Ee, bir yollar elden geçirilmiş. Arnavut kaldırımlıydı bu yollar. Asfalt yapılmış. İki tarafa kaldırım yapmışlar ve bu gereksiz ışıklandırmaları mı yapmışlar diyelim. Öyle diyelim. Aynen. Çok Aydar'ın bu ruhuyla örtüşmeyen bir ışıklandırma yapmışlar. Sağlı sollu oteller var, restoranlar var. Yani yaklaşık bu yol 1-1,5 kilometre daha devam ediyor bu şekilde. Oteller ve restoranlarla beraber. Evet, sis de çökmüş Aydar'ı. Hafiften yağmur da kiseliyor. Yoğunluk var tabii ki. Her zamanki gibi Aydar popüler bir yer. Mekanlar hareketli. Evet şimdilik bu kadar. Otelimize geçeceğiz. Epey yorulduk. Bir dinlenelim otelde. Görüşürüz. Bu güzel keyifli davine kalacağız bu gece. Yarın sabah kahvaltıda görüşelim. Bana iyi istirahatlar. Bu mısır ekmeği mi? Evet. Oo, sebzeli mısır sebzeli ekmeği. Sebzeli mısır ekmeği. Köy yumurtalığından değil mi abi? Evet. Renginden belli. <gülüyor> Aynen. Aydar Yaylısı'ndan günaydın. Dün akşam geldik Aydar Yaylısı'na. Hemen otelimize yerleştik. Kuşbunu daha evinde kalıyoruz. Sabah şahane bir kahvaltı yaptık. Bugün Aydar'da olmayacağız. Zilkale tarafına gideceğiz. Zilkale'de görüşelim. Bir ortaçağ kervan yolun tam ortasını kurulmuş. Kervan yolunun güvenliğini sağlamak için. Kaya parçasının üzerine yapılmış. Hemen aşağısında da fırtına derisi var. Kale üç parçadan oluşuyor. Dış surlar, orta surlar ve iç kaleden oluşuyor. Yani bölgenin en dikkat çekici eserlerinden bir tanesi. Çamlı Hemşil ilçesine ya da Aydar'a gelmişken bu kale kesinlikle görülmeli. Zil kaleye veda ediyoruz. Buradan Palavuç Şelalesi'ne geçeceğiz. ortam. Şu an su damlacıkları tüm vadi boyunca ilerliyor. 15 metre yüksekten düşüyor bu şelale. Gürül gürül. Yani hayatımda daha önce bu kadar yüksek de bir şelale görmemiştim. Buraya geldiğiniz için Çamlı Hemşire ilçesinden yukarı Zilkale tarafına devam etmeniz. Zilkale'den de 2-3 kilometre ileri gitmeniz gerekli. Islandım. Cihazları kapat. Cihazları kapatalım. Yaylısı'na geldik. 
Bugün ne yaptık? Kısaca bir özetleyeyim size. Ee, Zil Kale'ye doğru yola çıktık. Yol üstünde birkaç tane köprü gördük. Onlara uğradık, oralarda bir şeyler çektik. Ondan sonrasında Zilkale'ye geçtik. Zilkale'den 2-3 kilometre yukarı devam ettik. Palavut Şelalesi'ne gittik. Palavut'tan yukarı önce Çatdüzü'ne sonra Çatköy'üne gittik. Bir 4-5 kilometre kadar bir yolculuk yaptık ama stabilize bir yol. O yolla Elevit Yaylası'na geldik. İyi ki de gelmişiz. Şu an siz çökmek üzere aslında bulutların olduğu seviyedeyiz biz de. Buradan artık günü bitirir, Aydar'a geçeriz. Hayırdır ya? Ne oluyor? Ateş ediyorlar. Texas. Texas gibi. İyi ben dolaşıyorum biraz. Kaç yıllık amca burası? 120 125. O zaman dedelerinizden kaldı burası. Değil mi? Yapacak usta yok. Buralı burada yaşayan ustalar mı yapıyordu peki evleri? Evet. Evet. Aynen. Yani en yakışıklı en güzel evde sizin eviniz. Çok güzelmiş. Evet. Yazın buradasınız, kışın? Kışın bir aşağıda Samlı Hepsi'nden yukarı bir 10 kilometre yukarı da bir evimiz daha var, dededen kaldı. Evet. Orada, oradan da Aralık filan Ankara'da oluyoruz. Kışın Ankara'ya gidiyorsunuz, soğuk Oraya zamanlarda. Arada, kar yağıyor zaten. Tabii. İhtiyar adam var, gider. Şurası bahçesi mi? Şu yani ilerisi. Burada bahçesi işte, bahçe de ne bahçesi? Gel gel, gel buraya çekeyim ben. Ya o kadar doğal, o kadar güzel ki. Yaşayanlar da aynı. 130 yıllık bir ev. Gerçek olabilir. Aynen hala nerede? Sizin isminiz ne abi? Ben oğluyum İlyas. Görüyor musun orada bir şeyi ağacı? Temel bu yani abi. Evet. Biz sonradan banyo duvarı falan buraya ilave ettik. Evet. Fikret amca görüşürüz. Hakkını helal et. Hayırlı günler. Allah yolumuzu açık etsin. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Bugün değişik bir şey yaptık. Bir tura katılıyoruz. Bölgeyi bilen, buraları bilen birisiyle. Bakalım bizi bugün neler bekliyor. Hep beraber göreceğiz. Nerelere gideceğiz? Nerelere gideceğiz? Pokut Yaylası, Zilkale, e, Sal Yaylası ve diğerleri. <gülüyor> Görüşürüz. Şansımız ağır inşallah. Allah açarsın. Açar mı? Şu anda hareket halinde. Çinçiva. Çinçiva köyünün yaylası değil mi? Sevdalı birisini çektiğimiz bir yer var ya. Tamam. Genelde hani şey yuva, orta köy dediğimiz yaylalar, çeşitli köyler, pardon. Her şey organiktir yani. Oo yaylaya geldik. Aynen. Yaylanın içi yine güzel. Bunlar klasik hemşin evleri mi? Yaylı evleri ya. Yaylı evleri. Yaylı. Abi çok mistik bir ortam var ya. Yani normalde 1800 metreden sonra okuduğuma göre ağaç olmuyor. 1800'den ziyade hemen hemen 2000'den sonra. Şu anda 2000 civarındayız bak ağaçların yoğunluğuna bakarsan kısalığına. 2000'den sonra işte pokut da biraz daha az olacak. 2000'in üzerine çıkacağız. Evet. O şekilde. Kolay gelsin. Anneannen abi Hikaye şudur, kendi hayvanlarımızla çalışıyoruz. Bütün her şey kendimize ait. Sucuğu kendimiz yapıyoruz. Muğlamada kullandığımız peynirler kendimize ait. Kendimize ait olmayan bir şeyi satmıyoruz. Sucuklu yumurta, sucuk ekmek, sucuk tava. 
e, böyle yöre hayvanın bonfilesinde e, saç kalmış. Büyükü saç yok bana. İneklere fısıldayamaz. <gülüyor> Süpersin abi. Bir sürü hikayesi var. Aslında şöyle diyelim. E, açık biraz da anlatayım size. Burası yayla değildir. Burası mezradır. Yayla dediğimiz şey 3200 metrenin hep üstünde olur. 85 yılından sonra artık gidememeye başladık. Köylü olarak oraya gidememeye başladık. Sonra geri geldik. Buralara yerleştik. Siz geldiniz dedik, aa ne güzel yayla, biz de yutturduk sizi. Ha yayla dedik, işte yayla da diye gidiyor. O zaman burası geçiş noktası. Evet, abi. Haziran ayında buraya çıkıyoruz. Evet. Ee, Kasım'a kadar, ikinci kar yağana kadar burada. İkinci kar. Rakım kaç abi şu an? 2000? 2070 metredesiniz. 2070. Evet. Rakım. Kaç karların e, zirvesi 2937 metre. Hemen hemen yarısındasınız. Yani. Anladım. Kaç hane var abi burada? 56 hane var. Evlerin hepsi kullanılıyor. Hayır. Bir kısmı kullanılıyor. 12. Şu anda mesela en yüksek şeyi 12 tane. Hmm. 12 tane evimiz açıktı. Evet. Gerisi yok. Burada 3 ev bir de keçici evimiz var. 4 kişi burada hayvancılık yapıyor. Keçici evet. arkadaşlar. 2 ev ve biz hayvancılık yapıyoruz. Evet. En fazla inek de bizde var. 14 tane ineğimiz var. Hmm. Evet. Onlardan, Sütaşları onların heh, sütüne mi? Onlardan Daha aldığımız e, mamullerden burada sadece süttaş değil tabii ki. Yoğurt, ayran, e, tereyağı, peynir. Mesela muhlama yiyorsunuz. Evet. Tereyağı ve peynir özeldir burada. Satın alabilir miyiz? Tabii ki alabiliyorsun. Ama yalnız şöyle iki gün önce de sıraya girmen gerekiyor. Ha. Çünkü iki Nasıl günde bir e, yağ çeviriyoruz. Evet. Siz iki gün önceden söylerseniz ancak sıra varsa o anda da evet. mesela bin ikincisin sen eğer sıraya girersen. Evet. Sana evet. düşmez yani. <gülüyor> Yörede Temmuz 15'ten Ağustos 15 ayında biz çürük ayı diyoruz. Evet. Çürük ayında hep hava budur. Mesela e, haftanın 7 gününde 6 günü veya 5 günü hep yağmurludur. Biz mesela Mayıs ayında doğanın yeşillenmesini izliyoruz. Mesela bu tepelerden başlıyor yeşillik her gün bir ileri gidiyor kademe kademe. Gidiyor karşı dağlar. Şimdi görsen gösterdim ben sana. Her taraf yeşildir. Eylül 2 dedi mi bu sefer sararmaya başlayıp kızardığını bu sefer her gün görürsün. Belli bir benim benimle öndüğünü falan böyle görürsün. Yavaş yavaş yavaş yavaş kapandığını görürsün. Kasım'da işte Eylül Ekim'in sonları Kasım başta kar yağı biz kapatıyorduk. Hani ala asımarladık. Tamam. Çok teşekkür ederim. Canım benim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet. Sağ olun. Fındık Giresun'dan geliyor. Fisko birliğindir. Tarçın da Antep'ten geliyor. Antep'ten geliyor. Özel öykülmüş şey olarak. Sütün özelliği şu. Biz İnekler sabahleyin altıda sağıyor, dışarı bırakıyoruz. E, kendi e, gönüllerince otluyorlar yani dışarıda istediği yerlerde gidiyor. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Akşam kendileri geliyorlar. Sütü alıyoruz, içerini kaymağını almadan direkt mamule çeviriyoruz. Onun için çok değerlidir sütünün tadına bir bak. Gelmeden bir şey olmaz. Ben de böyle. Kalabalık böyle gelmeden bir şey olmaz. Kestane ve ladin ağaçları kullanılmış bu evler yapılırken. Hemşin evi mimarisi bunlar. Haziran Temmuz gibi geliyorlar. Ekim'e kadar buradalar. Yani eskiden burası mezra olarak kullanılıyordu. Yani yukarıdaki yaylaya çıkmak için geçici bir süre burayı kullanıyorlarmış. Yani birkaç hafta burada kalıp ondan sonra yukarı daha yüksekteki yaylalara çıkıyorlarmış. Ama e, eskisi kadar hayvancılık olmadığı için artık buradalar. Daha doğrusu 70 civarında hane var. Bunun 10-12 tanesi kullanılıyor. E, kullanılmayanlar var. Bir kısmı işte tatillerinde, büyük şeylerde yaşayanlar gelip buradaki evlerine, tatillerine geçiriyorlar. Güzel bir kafeye gittik. E, tamamen kendi hayvanların sütlerini kullanıyorlar. Pokut'a gidiyoruz, Pokut'ta görüşelim.